हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश आज मैं आपके लिए एक पोएम लेकर आया हूं जिसके कई नाम हैं लेकिन कॉमनली हम उसे जानते हैं ऑन हिज डिसीज वाइफ के नाम से ये जॉन मिल्टन की लिखी हुई एक सोनेट है बाकी सारी डिटेल हम एक्सप्लेनेशन में देंगे एक्सप्लेनेशन के बाद इस पोएम से रिलेटेड एम आएंगे आप उनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा एक इन्फॉर्मेशन ये है कि टीजीटी पीजीटी के पेड नोट्स तैयार हैं आप नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें ऑन हिज डिसीज वाइफ एक पोयम है जिसे मिल्टन ने लिखा है इसे सोनेट 23 के नाम से भी जानते हैं इसे ऑन हिज लेट वाइफ भी कहते हैं इसका एक टाइटल और है मिथॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस डिसेंट कुल मिलाकर इस पोयम को तीन नामों से जाना जाता है मिल्टन ने यह पोयम अपनी दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक पर लिखी थी कैथरीन कैप्टन वुडकॉक ऑफ हैकने की बेटी थी कैथरीन बेटी को जन्म देने के तीन महीने बाद ये दुनिया छोड़कर चली गई थी उनके बाद उनकी बेटी की भी मौत हो गई थी यह पोयम एक सिंगल स्टांजा की पोयम है जिसकी राइम स्कीम ए बी बी ए ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी है ये टिपिकल इटालियन सोनेट स्टाइल है इस पोयम को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है इस पोयम में हमारा स्पीकर जो खुद पोएट ही हैं वो अपनी डेड वाइफ का विजन देखता है जो कब्र से उनके पास आती है पोएट अपनी वाइफ को रिलीजियस और माइथोलॉजी की फिगर्स से कंपेयर करता हुआ उनकी शख्सियत को डिस्क्राइब करता है पोएट कहता है उसकी वाइफ के पास सारी नॉलेज थी चाहे वो अर्थली हो या इथीरियल उसने कभी कोई पाप नहीं किया और ना ही उसमें कोई इम्परफेक्शन था अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस डिसेंट brought to me like alcestis from the grave whom jove's great son to her glad husband gave rescued from death by force do pale and faint mujhe laga me thought i saw maine dekha my late meri mari hui swargiya espoused jisse maine shaadi kari thi sent ap sant se maine dekha मुझे लगा कि मैंने देखा है अपनी मरी हुई वाइफ से और यहाँ पर सेंट वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया शायद आपका जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि उनकी जो वाइफ थी वो बहुत पायस औरत थी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी औरत थी ठीक ब्रॉड टू मी मुझे लाया गया ठीक है वो विज़न मेरे पास लाया गया ठीक है वो विज़न क्यों क्योंकि वो तो मर चुकी हैं तो उनको मेरे पास लाया गया मेरी वाइफ को मेरे पास लाया गया कैसे लाया गया लाइक एल सेस्टिस फ्रॉम द ग्रेव जैसे एल सेस्टिस को लाया गया था कब्र से निकालकर अब ये एल सेस्टिस कौन है ग्रीक माइथोलॉजी में एल सेस्टिस नाम की एक महिला थी इनको ये जो है इन्होंने अपने पति की जगह मौत को चुना ये अपने पति की जगह मारी गई वो इस बात का सबूत था कि एल्सेस्टिस कितना प्यार करती थी अपने पति को लेकिन बाद में ज्यूस के बेटे हर्कुलस एल्सेस्टिस को वापस लेकर आए और उनके हस्बैंड को लाकर सौंप दिया तो ये इस बात का प्रतीक है कि कितना हाईएस्ट लव है आपके पोएट और आपके पोएट की वाइफ के बीच में तो वो जो उन्हें एक विजन दिखाई दिया आत्मा दिखाई दी एक तरह से अपनी वाइफ की वो उनके जीवन में वापस आई जैसे एल्सेस्टिस जीवन में वापस आई थी अपने पति के और उनको वापस कौन लाया था होम जोव ग्रेट सन जोव ज्यूस को ही कहते हैं ज्यूस तो ग्रीक भाषा में सबसे बड़े देवता हैं और जोव रोमन एम्पायर में सबसे बड़े देवता थे यानी दोनों एक ही आदमी हैं तो जो जोव के ग्रेट सन यानी हर्कुलस उनको लेकर आए थे और सौंप दिया था उसके ग्लैड हजबेंड को उसे दे दिया था उनके हजबेंड को रेस्क्यूड फ्रॉम डेथ और एल्सेस्टिस को रेस्क्यू किया गया था बचाया गया था मौत से बाय फोर्स थ्रू पेल एंड फेंट ठीक है ताकत के साथ वो पीली पड़ी हुई थी और बेहोश थी माइन एज होम वॉस्ड फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बैड टेंट प्यूरिफिकेशन इन द ओल्ड लो डिड सेव ये जो दो लाइनें हैं इसको समझना जरूरी है 
थोड़ा गहरा मीनिंग है देखिए क्या कह रहे हैं जो मेरी बीवी है एज होम वॉस्ड फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बैड टेंट चाइल्ड बैड बच्चे का बिस्तर टेंट कहते हैं एक तरह सा दाग जो होता है तो अभी जो स्पॉट है जो दाग है वो धुला नहीं है बच्चे के बेड का इसका सेंस क्या है आप अच्छे से जानते हैं इनकी जो वाइफ थी कैथरीन उनकी मौत कैसे हुई बच्चे के जन्म देने के बाद यानी कि जब किसी लेडी को लेबर पेन होता है जो उसको खून आता है जो उसके दाग स्पॉट लगते हैं तो पुराने ज़माने में क्या होता था औरत को और उस जो जगह थी उस जगह को प्योरीफाई किया जाता था औरत को निलाया जाता था उसके बाद ही वो बाकी के काम कर पाती थी तो वो ये कह रहा है कि माइन एज होम वॉस्ड फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बेड टेन मेरी जो वाइफ है उनको साफ कर दिया गया है उनके स्पॉट जो थे जो धब दाग थे धब्बे थे उन्हें साफ कर दिया गया है चाइल्ड बेड टेंट को प्योरिफिकेशन इन द ओल्ड लॉ डिड सेव ये वही प्योरिफिकेशन है जो पुराने ज़माने में हुआ करता था और इस प्योरिफिकेशन की वजह से क्या होगा वो अगली लाइन में बताएंगे क्योंकि आपके जो पोएट हैं मिल्टन उनकी वाइफ को प्योरीफाई कर दिया गया है अब इस प्योरीफिकेशन से फ़ायदा क्या हो रहा है सुनिए and such as yet once more i trust to have full sight of her in heaven without restraint ke wasted all in white pure as her mind her face was veiled yet to my fancied sight love sweetness goodness in her person shined so clear as in no face with more delight ab is purification ke baad आपके पोएट को ये विश्वास होता है एज येट वंस मोर आई ट्रस्ट टू हैव फुल साइट ऑफ हर कि अभी तो सिर्फ विजन दिख रहा है ठीक है अभी इस वक्त जो इनकी वाइफ का विजन है वो धुंधला नजर आ रहा है वो ये चाहता है कि इस प्योरिफिकेशन के बाद ये होगा कि उसे स्वर्ग में अपनी वाइफ का फुल साइट नजर आएगा बिल्कुल साफ सुथरा विजन नजर आएगा विदाउट रेस्टोरेंट बिना किसी बाधा के बिना किसी पर्दे के केम वेस्टेड ऑल इन वाइट इनकी जो वाइफ का विजन है वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में आया प्योर एज हर माइंड बिल्कुल ऐसे जैसे उनका माइंड प्योर था तो यहाँ पर तारीफ भी कर दी अपनी वाइफ की कि कैथरीन वुडकॉक जो है उनका सिर्फ शरीर ही प्योर नहीं था वो उनका माइंड भी प्योर था यानी वो स्पिरिचुअल और अर्थली दोनों ही तरह से बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थी हर फेस वॉज वील्ड जब वो विजन आया मिल्टन के पास तो उनका चेहरा ढका हुआ था वील्ड कहते हैं घूंघट होना येट टू माई फैंसीड साइट ठीक है और इसी वजह से जो उनकी नज़रें थीं उनको सही से नहीं देख पा रही थी ठीक है लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं येट टू माई फैंसीड साइट लेकिन फिर भी मेरी कल्पनाओं की आँखों ने देख लिया क्या देखा लव प्यार स्वीटनेस गुडनेस इन हर पर्सन शाइन की वो अब भी एज अ पर्सन उसके अंदर मुझे प्यार महसूस हो रहा था विजन में भी स्वीटनेस महसूस हो रही थी गुडनेस महसूस हो रही थी और ये तीनों क्वालिटीज़ उसके पर्सन में चमक रही थी उनकी पर्सनालिटी में चमक रही थी यानी विजन में भी तो मिल्टन की जो वाइफ है कैथरीन वो बहुत ही स्वीट थी बहुत ही लवेबल थी बहुत ही गुड थी और वो गुडनेस वो स्वीटनेस और वो लव उनके विजन में भी उनको साफ दिखाई दे रहा था सो so, क्लियर एज इन नो फेस विद मोर डिलाइट इतना क्लियर कि ऐसा साफ चेहरा मैंने आज तक किसी का नहीं देखा बट ओ एज टू एम्ब्रेस मी शी इन क्लाइंड आई वेक शी फ्लैड एंड डे ब्रॉड बैक माई नाइट इन आखिरी की दो लाइनों में पता चलेगा कि ये जो विजन ये जो इनकी वाइफ दिखाई दे रही है दरअसल ये एक सपना था अभी तक तो जब आप ऊपर की बारह लाइनों को पढ़ते हैं तो लगता है कि शायद मिल्टन अपनी वाइफ से मिल रहा है लेकिन यहाँ पर आकर पता चलेगा बट ओ एज टू एम्ब्रेस मी जैसे ही वो एम मेरे पास आई मुझे आलिंगन करने के लिए मुझे हक करने के लिए किस करने के लिए शी इंक्लाइंड वो झुकी जैसे ही वो झुकी मुझे आलिंगन करने के लिए मुझे किस करने के लिए आई विक्ड मेरी आँख खुल गई शी फ्लैट वो चली गई एंड डे ब्रॉड बैक माई नाइट ठीक है देखिए ये कितना पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है एंड डे ब्रॉड बैक माई नाइट तो अब यहाँ पर कई मीनिंग हो सकते हैं कि मिल्टन की लाइफ जो है वो अंधकार में भरी हुई थी अब क्या हो गया एंड डे ब्रॉड बैक माई नाइट ठीक है जो दिन है वो दोबारा से रात को ले आया मेरी जिंदगी में क्यों क्योंकि वो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हैं 
और उनकी वाइफ रात में उनको विजन में दिखाई दे रही है और दिन ने आकर रात को पीछे नहीं धकेला है बल्कि दिन ने आकर रात कर दी है मिल्टन के जीवन में सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर चार काम जरूर करिएगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब